가지? 동남아를 가야 되나? 오사카를 가야 되나? 뭐 도쿄를 가야 되나? 오키나와를 갈까? 막 고민을 하다가 예정에도 없던 오사카를 온 이유 중에 하나가 이 쇼핑이에요 뭐 루칸에서도 자고 저 고베에 있는 호텔에서도 자고 할 건데 오사카 시내에 이틀이나 이 호텔을 잡은 이유 중에 하나가 바로 판디! 우! <웃음> 사실 우리 일반인들에게는 접하기 쉽지 않은 도매점입니다 근데 이 오사카에서는 규모도 엄청 크고 유명하기로 유명한데 아무나 들어갈 수 있는 공간은 아니거든요 소매점, 옷가게라던가 뭐 자파점이라던가 우리나라의 동대문 도매상가라고 생각하시면 되는데 출입증을 받기 위해서는 가게를 하고 있다 명함, 뭐 가게 사진, 사업자 등록증 이런 여러 가지가 필요해요 그래서 그걸 갖고 있는 친구를 공수해서 제가 데리고 왔습니다 혹시 여러분들 중에서도 이런 가게를 하고 계신다거나 주변에 지인이 있으신 분들은 오사카 여행을 할때 참고를 하시면 좋을 것 같아요 일단 들어가기 전에 저도 처음 경험하는 걸 아직 잘 모르지만 뭐 명품도 굉장히 많이 세일을 해서 판다고 하고 캐릭터 상품들 신용품 여러 가지가 있어서 카드를 딱 발급을 받으시면 들어갈 때 카드를 찍고 들어가면 되는데 카드 하나다 보통 한 3, 4명은 들어갈 수 있다고 하니까 있으신 분들은 참고해서 다녀오시면 좋을 것 같아요 저도 한번 들어가 볼게요 여기 원래 들어오면 같은 경우에 개인 가방이 안 되시고 이런 투명 가방으로 교체를 하셔서 들고 들어가시면 돼요. 그리고 큰 가방은 사물함에 보관을 하시고 들어가시면 돼요. 8층, 호텔층부터 한번 쭉 내려와 볼게요. 여기는 남성복이요. 8층 남성복. 진짜 싸네? 근데 진짜야 가짜야? 넷플릭스도 뭐야? 어때? 뭐 우리나라 도매시장 동대문 같은 데 가면 사람이 굉장히 많이 사나요? 바글바글 거리잖아요? 근데 여기는 한적하고 쇼핑할만 나는데? 40만원? 너무 예쁜데 50만원 나 어제 산거 기억나시죠? 30만 원 근데 이런 데서는 사실 저런 큰 제품보다는 좀 득템을 해야 되는데 자파점인데 우리나라도 이제 도매상에 가서 이런 귀걸이나 핀 이런 거 사다가 팔잖아요 그런 보신 것 같아요. 이게 진짜 좋아했을 때는 다이소 같은 그런 식기를 파는 줄 알았더니 굉장히 고가의 식기도 많이 보여요. 와 이런 거 예전에 집에 다들 몇 개쯤 갖고 있지 않고 엄마들은 왜 이런 거 샀을까? 아, 아따 이거 지금 변기 소리 이렇게 <웃음> 변기 소리 굉장히 화려하네요. <웃음> 화장품 문구 너무 귀여워요. 10년 전만 해도 진짜 일본 오면 화장품이나 식초 이런 팩, 팩, 슈트만 비롯 진짜 많이 샀는데 사실 그 10년 사이에 하이드티가 너무 급성장을 해서 사실 일본에서의 화장품 사는 게 재미가 살짝 떨어지긴 했어요 오늘 아침 일찍부터 제가 거의 팜디를 샅샅이 낱낱이 다 돌아봤습니다. 한 층도 빼놓지 않고 총 3개의 동이 지금 준비가 되어 있고 팜디 타운 1은 토탈 패션관 그래서 남성복, 여성복, 뭐 스포츠웨어, 주얼리, 가방, 신발, 여행용품, 악세사리 심지어 명품까지 명품 도매? 너무 의아해서 가봤는데 사실 굉장히 많은 종류의 심지어 시계 로렉스까지 다 준비되어 있고 에르메스 가방까지 있더라고요 빵비타운 5는 뷰티, 버라이어티 관이라 그래서 문구, 아이들 뭐 캐릭터, 장난감, 키즈용품 심지어 헤어, 미용, 화장품 
뭐 애완동물 용품까지 버라이어티한 제품들이 많이 준비되어 있었고 팜비타운 일레븐이라고 해서 생활 패션 식품, 뭐 다양한 소스, 먹을거리, 과자 그리고 위쪽에 가시면 뭐 다양한 식기류, 리빙, 침구 뭐 여러 가지가 있는데 뭐 에르메스 그릇 뭐 이런 것까지 다 준비가 되어 있어서 아주 저렴한 것부터 비싼 것까지 생활용품, 의류, 잡화 다 통틀어서 아예 꼭대기에서부터 바닥까지 다 있다고 보시면 될것 같아요. 근데 저는 사실 뭐 제가 여기에 뭐 명품을 쇼핑하러 온건 아니고 다양하게 한번 구경 을 해보고 가격대가 진짜 뭐 도매라고 해서 얼마나 싼가 이런 거좀 둘려봤는데요. 그냥 몇 가지 소소하게 득템을 해왔어요. <웃음> 그래서 기분 좋게 제가 아주 힘들었지만 좀 아침에 비해서 제가 좀 많이 늙었죠. <웃음> 너무 힘들고 다리가 좀 너무 퉁퉁 부었는데 진짜 카레 하나 먹고 진짜 열심히 뛰어다니면서 이 세계의 동을 다 뒤져보고 왔습니다. 일단 제가 사온 제품 몇 가지 한번 소개해드려 볼게요. 일단 제가 산 제품은 다 그냥 얼떨결에 얻어 걸린 약간 득템 그래서 기분은 일단 좋아요 이거 타미진에서 나온 남성복인데 사실 미디움 사이즈가 저한테 되게 잘 맞을 것 같아서 컬러감 너무 예쁘죠? 기모도 안에 다 들어있어서 이런 후드티 같은 경우는 뭐 하나 있으면 은뭐 알죠? 놀러 갈때뭐 그냥 집 앞에 운동 갈때뭐 겨울, 여름 할것 없이 진짜 다 자리 놓을 수 있는 거 얘가 얼마냐면요 5,980엔 6만 원이 안 되는 돈에 이 퀄리티 너무 좋아 컬러 너무 예쁘고 진짜 잘산것 같아 반스 모자에 너무 귀여워 <웃음> 너무 귀여워요 이렇게 쓰면 진짜 귀엽다 그래서 얘는 3,880엔 4만원이 안돼한 3만 5천원? 너무 괜찮지 너무 괜찮지 약간 힙해, 힙하지 않아요? 그리고 이 가방은 사실 살까 말까 하다가 어, 올해 트렌드가 사실 이런 백팩 백팩이 엄청 트렌디한 어, 소품이 되실 거고 심지어 실버 요즘 도 트렌드죠 그래서 아 어떻게 살까 말까 하다가 리플레이라 그래서 프랑스 브랜드예요 근데 아주 고가는 아니고 좀 저렴한데 얘를 심지어 8만원에 팔고 있더라고요 세일 너무 많이 하는 거의 한 70%? 너무 예쁘죠? 그래서 이 길이 조절 다 되는데 얘 살짝 늘려서 백팩 뒤로 하면 진짜 예쁠 것 같아요 그래서 캐주얼하게 청바지, 흰티 하나 있고 얘 하나 툭 이런 거 진짜 하나 있으면 잘 쓰는 거 아시죠? 아주 미니 백도 아니고 크기도 웬만큼 되어 있어서 진짜 잘맬것 같아요 그리고 이런 거 그냥 너무 귀여워서 이건 300엔이니까 3,000원 정도? 올해도 트렌드가 리본이잖아요 <웃음> 얘는 제가 골프 칠때 사실 이런 UV 차단되는 스타킹을 항상 신고 치거든요 한여름에는 봄, 여름, 가을 겨울엔 두꺼운 거 신으니까 봄, 여름, 가을 다 너무 자외선 세니까 UV 차단되는 이 스타킹을 꼭 신는데 한국에서 구매를 많이 해요 구매대행처럼 한 장에 7,000원, 8,000원, 만원 넘는 것들도 있어요 여러분들도 스타킹을 신어보시면 알겠지만 올이 잘 나가잖아요 신고 벗고 하고 화장실 갔다 왔다 할 때마다 올이 나가죠 뭐 몇번 당연히 못 신고 버리게 되는 게 바로 스타킹인데 얘 진짜 싼 거예요 얘가 3개 들어가 있고 3피스에 얘는 4피스가 들어갔거든요 근데 얘는 546엔 그럼 한 5,000원에 지금 3장 얘는 5,000원에 4장 완전 득대 식품관은 또안 가볼 수 없었어요 근데 식품관에는 사실 일본 제품보다는 우리나라도 그런 식료품 가게 가면 외국 제품 뭐 외국 파스타나 소스나 뭐 이런 것들 많이 파는데 사실 약간 그런 분위기였어요 그래서 딱히 일본 제품은 많지 않아서 뭐 크게 사올 게 많이 없었지만 이거 과자 아시죠? 글리코 사이즈 나온 맛있는 과자 이거 한번 사봤고 명란 마요네즈 집에 가서 제가 맥주 안주로 황태구이 막 이런 걸 너무 좋아 명태구이 이런 걸 너무 좋아하는데 그게 톡톡 찍어 먹으려고 사봤고 일본 오면 이자카야 가면은 양배추에 그냥 아무것도 안 하고 간장만 툭 뿌려서 나오는 거 혹시 드셔보신 분들 계세요? 이제 한 10년 전에 그 먹어보고 사갔던 기억이 있는데 그리고 나서 이자카야를 올 일이 없다가 어젯밤에 야키토리집 그래도 오랜만에 그 양배추에 이 소스를 탁 뿌려가지고 나왔더니 어또 너무 맛있는 거야 
그래서 한국 가면은 그렇게 해서 먹으려고 요거 한번 사봤고 그리고 요거는 캐릭터관 버라이어티관 가서 요거 너무 귀엽죠? 고양이 모양의 집게예요 그리고 <웃음> 얘 너무 귀여워 머스타드 모양의 용기인데 여기에 케찹도 담고 마요네즈도 담고 혹은 여기 땅콩 담고 여기 소스 탁 담아가지고 이렇게 먹을 수 있는 간단한 용기를 사봤습니다 아까도 말씀드렸다시피 개인 사업자가 있으시고 가게를 운영하고 계시는 본인이나 지인이 있으신 분들은 그 서류가 있어요 뭐 사업자 등록증, 가게 사진, 명함, 뭐 신분증 등등 해서 이렇게 서류를 준비하면 바로 등록이 되거든요 그래서 등록을 해서 카드를 발급받아요 그럼 이렇게 빰비 해가지고 이렇게 카드를 발급받는데 이 카드만 있으면 출입이 가능 대신 이 카드가 없으면 당연히 출입이 불가 그래서 카드를 발급받아야 됩니다 이 빰비가 오사카, 후쿠오카 이렇게 있어요 카드를 한번 발급받으면 여기서도 거기서도 쓸수 있고 그냥 계속 쓸수 있는 것 같아요 유효기간이 사실 있는 것 같진 않아요 계속 사용할 수 있으니까 하나 만들어주시면 너무 좋고 이건 팁인데 사진이 있는 것도 아니고 얼굴이 있는 것도 아니고 그냥 카드를 넣고 들어가면 되거든요 그래서 한번 발급받으시면 뭐 가족이나 지인들 빌려주는 것도 용이한 것 같아요 그래서 어쨌든 재미난 것 같아요 왜냐면 일본의 도매상가를 내가 경험하는 게 엄청 저는 특별했거든요 쇼핑 좋아하시는 분들이라면 일본 여행 오셨을 때 이렇게 꼭 재미난 요소를 챙겨 가셨으면 좋겠습니다 저도 오늘 너무너무 재밌었어요 여러분들도 득템하세요 따따따따 비행